Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Meeting mit Tobi, der Podcast von www.meetingpoint-brandenburg.de. In der heutigen Episode habe ich mich mit Larissa Lünendonk vom DHK getroffen. Die 26-Jährige ist unter anderem als Rettungsschwimmerin aktiv. Es ist wieder richtig heiß, die Schwimmbäder öffnen und die Brandenburger strömen zum Wasser. Doch was Abkühlung verspricht, ist manchmal auch eine große Gefahr. Wie man sich davor schützen kann, was man macht, wenn einem vielleicht die Kraft mitten auf dem Wasser ausgeht, was Fritze Bollmann falsch gemacht hat und vieles mehr, berichtet uns jetzt Larissa. Hallo und schön, dass du die Zeit genommen hast. Hallöchen, ich bin Larissa Lündank, 26 Jahre alt wohne in der wunderschönen und wasserreichen Stadt Brandenburg an der Havel und engagiere mich ehrenamtlich bei uns in der hiesigen Wasserwacht. Bin dort Rettungsschwimmerin, Wasserretterin, Ausbilderin für Schwimmen, Rettungsschwimmen, Rettungsschwimmer, Wasserrettungsdienst und Erste Hilfe. Und ich freue mich ganz doll heute bei Tobi zu sein und ein bisschen was über mein Ehrenamt zu erzählen. Ich freue mich auch ganz so, dass du heute hier bist. Gerade richtig, also wir sitzen hier gerade im Schatten bei euch auf dem DRK-Gelände unter einer Trauerweide. Ähm, die Temperaturen sind wirklich richtig krass. Äh, ich war gestern tatsächlich auch das erste Mal baden, ähm, bin aber tatsächlich nicht weit raus, rausgeschwommen, weil ich was am Bein gespürt habe und dachte, oh, wenn es Schlingpflanzen oh Gott, sind. Eine Wasserpflanze, die mich runterzieht. Genau, ne? und bin, bin direkt wieder umgedreht als, als Schisser und jetzt informiere ich mich ja einfach mal und ja. äh, euch da draußen, die zuhören mit. Die Larissa mit ihren vielen Qualifikationen, die sie ehrenamtlich macht tatsächlich, ja. Wahnsinn. Äh, Respekt, äh, gleich am Anfang an dieser Stelle für dich. Danke. Ähm, und wir steigen direkt richtig rein. Was jetzt ist, es sind, warte, ich gucke auf meine Uhr, die sagt 33 Grad, Wassertemperatur sind wahrscheinlich so 10 Grad Unterschied. Ja, ähm, ja kommt Wenn hin. ich jetzt ins kalte Wasser springe, sollte ich das machen einfach? Nein, ich springe natürlich auf gar keinen Fall sofort ins kalte Wasser. Wenn ich die Möglichkeit habe, mich beispielsweise im Marienbad vorher unter eine Dusche zu stellen, dann mache ich das auch. Ja? Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für den Körper, damit er sich auf diesen großen, enormen Temperaturunterschied einstellen kann. Wenn ich jetzt auf dem Boot bin, mitten auf dem Plauer See beispielsweise, dann sollte ich mir wirklich die Zeit nehmen und mich vorsichtig am Körper nass machen oder langsam reingehen, vor allen Dingen um die Brust, Herzregion, Kopf, Nacken. Das ist meistens immer so auch die unangenehmsten Stellen, wo man wirklich dann zweimal überlegt, willst du wirklich ins Wasser reingehen oder nicht? Einfach, um präventiv schon dagegen zu wirken. Ich habe immer gedacht, meine Oma spinnt. Ne? Dachte ich auch. Ja, mach dich hier ein bisschen Wasser ran. Ja. Ja. Ja, nee, sie hat doch einen Knall. So, ja. als ich, so, so älter ich wurde als Kinder, ist natürlich äh, kommentarlos gemacht. <lacht> ja. ne? Aber früher hat das, das ist doch so ein Elternding, wie mir wächst ein Fernsehknopf, wenn ich zu lange Fernsehen gucke. Oder viereckige Augen oder ja, so. Genau, so, ja, so, so, genau. Solche, solche Sachen. Aber es ist tatsächlich es ist kein Mythos, es ist wahr. Es ist wahr, genau. Also der Körper überhitzt einfach. Also wenn wir uns nochmal vorstellen, Knapp 37, 38 Grad sind ja ganz normal Körpertemperatur. Jetzt, wenn wir den ganzen Tag draußen in der Sonne sind, der Körper erhitzt sich. Wir werden einfach wärmer. Also wenn wir jetzt Fieber messen würden, wäre es schon ein bisschen mehr als unsere normale Körperkerntemperatur. Und wenn wir jetzt in das tendenziell wirklich dann eher empfindsame, kalte Wasser reinspringen, wird der Körper einfach komplett durcheinander gewurstelt und kommt damit nicht mehr klar. Und dann reagiert unser Herzchen vielleicht ganz blöde. Wir können vielleicht Krämpfe bekommen, wir geraten in Panik, werden unruhig. Und wenn wir ganz viel Pech haben, können wir daran sogar ertrinken. Mhm. Wenn ich mal gleich den nächsten Mythos sehe, meine Oma, wo ich mich immer geärgert habe, denn du gehst noch nicht ins Wasser, du hast gerade gegessen, eine halbe Stunde musst du warten. Das hat sich für mich immer nicht erschlossen, warum, aber ist da was dran oder nicht? <lacht> genau, also da ist auf jeden Fall was dran, gerade nach so einer dicken Hauptmahlzeit, wenn man jetzt beispielsweise am... Ähm, typisches Schwimmbad, so ein Curry, typisches, wo es ist. Genau, und danach ein dickes Eis hinterher. Ich weiß nicht, also ich kenne es von mir selber, dass ich vor allen Dingen nach solchen Mahlzeiten sehr, sehr müde werde. Und das ist natürlich dann auch wieder ein sehr großer Trugschluss dann. Man wird müde, man geht vielleicht ganz entspannt ins Wasser, aber der Körper arbeitet ja gerade, ist so damit beschäftigt zu verdauen, dass er vielleicht vergisst, irgendwann wenn die Muskeln in den Armen, in den Beinen schlaf. Ja, wir kriegen Probleme, wir können uns nicht mehr richtig gut über Wasser halten. Also warten wir wirklich nach einer Hauptmahlzeit, so mindestens eine halbe Stunde, bis wir dann ins Wasser wieder gehen. Wenn wir gerade nur vorher ein Eis gegessen haben, dann haben wir halt gerade vorher ein Eis gegessen, dann ist das auch in Ordnung. Was ich aber auch auf gar keinen Fall machen sollte, ist mit Hunger oder mit komplett leerem Bauch ins Wasser zu sprengen. Das reagiert dann nämlich genauso. Also dann verkrampft sich wieder alles und wir kriegen Bauchschmerzen und konzentrieren uns mehr auf die Bauchschmerzen und kriegen es halt nicht mehr hin, mhm. ordentlich über Wasser zu bleiben. Mhm. Ich habe noch einen Mythos, <lacht> ähm, der ist aber der ist nicht ganz so, so, so entscheidend, <lacht> aber meine Oma hat immer gesagt, trockne dir die Haare ab, du erkältest dich sonst. Der Kannst du dazu auch was sagen? Ja, da scheinen sich wirklich die Geister. Also wir sagen unseren Schwimmkindern auch immer, gerade im Winter, ihr setzt die Mütze auf oder ihr föhnt euch eure Haare an. 
Weiß nicht, also ich mache es auch gerne im Winter, weil mir sonst einfach zu kalt wird. Aber ob man dann wirklich krank wird, ich glaube, das ist wirklich ein Mythos. Okay. Aber so, wie, 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 Den lassen wir so stehen. Den die, lassen anderen, mal so stehen die anderen ja. beiden Mythen haben wir aber aufgeklärt. Die sind ja. wahr, das sind also keine ja. Mythen, das sind einfach Fakten. Genau. Ähm, was sind denn noch so große Gefahren, wo ich jetzt, also Schwimmbäder machen jetzt gerade erst wieder auf. So, ich ja. glaube, das Marimon hat seit gestern, vorgestern irgendwie alle Bereiche wieder mhm. offen. Ähm, aber die Temperaturen sind schon länger. Badeseen, gerade hier in Brandenburg, Havel, BC, Plauersee, was es nicht alles gibt. Was sind da so Gefahren, auf die man unbedingt achten muss? Genau, also vor allen Dingen geht es jetzt, weil so viele Schwimmbäder geschlossen hatten und vor allen Dingen gerade Kinder und Jugendliche nicht die Möglichkeit hatten, das sichere Schwimmen zu lernen, dass man sich einfach überschätzt. Ja, also ich kenne das auch von mir selber. Mein Fitnessstudio war auch die ganze Zeit über zu. Ich war, ich glaube, letzte Woche das erste Mal wieder beim Training und dachte, ich auch. ach du Schande, <lacht> alles klar. Und ich war in der 50-Meter-Halle und ich mal die konnte ich ordentlich schwimmen. Mhm. Ähm, ich glaube, weil halt so viel jetzt wieder aufmacht, sagt man, okay, und das nutze ich jetzt alles. Und ich glaube, das ist halt wirklich sehr, sehr große Gefahr, dass man sich eben überschätzt, dass man vielleicht auch übermütig wird, dass man sagt, okay, ähm, weil ich, ich kenne es selber aus dem Schwimmbad, man sagt, okay, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann guck dich mal halt aufs Handy, weil es ist ja schon irgendwo ein Rettungsschwimmer da, der mal gucken wird. Mhm. Und das ist eben halt nicht der Fall. Oder wenn man sich hier bis zu 15 PS Motorboote, darf man sich ja einfach als Otto Normalverbraucher ausnehmen, genau, Boote. weiß ich nicht. Mhm. Und wenn man da dann einfach runterspringt und so, es ist schon, naja, naja, eher ungünstig. Also, mhm. Da muss man wirklich auch Rücksicht auf sich nehmen und vielleicht auch doch lieber einmal lieber zu viel rück, also zurückstecken, man selbst, bevor dann mal doch was passieren sollte. Mhm. Und was halt auch ganz wichtig ist, trinken, 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 Mittagssonne meiden. Hier in Brandenburg haben wir glücklich, also das Glück, dass wir nicht so viele Strömungen haben, die beispielsweise bei Gebirgsflüssen dann eher so der Fall sind. Heißt aber nicht, dass wir keine haben. Wir haben trotzdem große Gefahren die unsere Havel mit sich birgt. Und was ich halt immer ganz wichtig finde, ist, dass man auf seine Mitmenschen achtet. Mhm. Ja. Ähm, woran er, also Strömungen sind immer auch, ein, da hört man immer von, sind ein großes Problem, so ja. äh, rein schwimmtechnisch. Kann ich die vorher irgendwie erkennen? Oder kann ich mich da, da lieber nicht ins Wasser, da ist die Strömung besonders doll? Oder? Genau, also es gibt halt verschiedene Warnzeichen, beispielsweise Schilder. Ja, also wenn da irgendwo ein Schild steht, bitte nicht ins Wasser gehen, hat das schon seinen Grund. Und da rate ich jedem, zu, also allen Zuhörenden, dass die bitte nicht der Grund dafür werden, dass irgendwo mal ein neues Schild aufgestellt wird. Ähm, ich kann es natürlich erkennen, klar, wenn der Wind irgendwo über die Wasseroberfläche drückt, kann es der Wind sein, es kann eine leichte Oberflächenströmung sein. Ich sehe aber nicht, was da drunter passiert und das ist halt immer das Trügerische. Es gibt so ein paar Ecken, beispielsweise bei Reusen oder bei kleinen Einbuchtungen, so kleine Landzungen, ne, wo sich das Wasser immer schön verwirbeln kann. Das erkennt man auch an der Ostsee, bei den ganzen Buhnen immer sehr schön am Rhein ja, oder halt tendenziell da, wo viele Schiffe fahren, beispielsweise Silokanal. Mhm. Aber soll man ja im Binnengewässer soll man ja auch nicht baden gehen, ne? Genau, aber unsere Seen sind auch Binnengewässer, also in Kanälen sollte ich nicht baden gehen. Okay, in also beispielsweise jetzt. Hm? Okay, also nicht in den Silokanal. Genau, hüpfen. nicht in den Silokanal hüpfen. <lacht> Geht ein Stück weiter hoch. Ja. Ähm, ich habe gelesen, dass man ähm, was ein Gegenstand oder so ein bisschen Stockenhelm ja. oder irgendwas ins Wasser werfen soll, um zu sehen, ob die Strömung ist. Aber das ist wahrscheinlich. Genau, also du hast, siehst dann halt die Oberflächenströmung. Mhm. Ja, aber alles das, was halt tiefer ist, wo der Stock oder das Blatt oder was auch immer halt nicht hinkommt, das siehst du halt nicht. Okay. Aber wenn mir das da oben schon komisch vorkommt, dann sollte ich da nicht reingehen, auch wenn da kein Schild steht. Wenn sich das Ding im Kreis dreht, dann genau. äh, ist das ein Strudel. <lacht> oder ein Wirbel. Also da gibt es einen Unterschied. Oh, was ist der Unterschied zwischen Wirbel und Strudel? Also. Von außen erkennt man den tatsächlich eher schlecht. Mm -mm. Ja. Erst wenn ich drin bin, oder? Erst wenn ich drin bin, genau. Also aus einem Wirbel kann man sich in der Theorie selber befreien, weil man sagt, okay, der ist halt oben sehr stark und wird unten hin immer schwächer. Der hat also quasi, der endet am Boden. Und da kann man in laut Theorie sich runtertauchen lassen, also bis man den Boden berührt und dann kräftig zur Seite hin abtauchen. Mhm. Ein Strudel hat immer irgendwo ein Ventil, beispielsweise von der Badewanne. Wenn ich da den Stöpsel ziehe, landet das Wasser im im Rohr und dann zieht das da irgendwo hin und geht mhm. da irgendwo hin. Wäre halt blöd, wenn das dann gerade ein Strudel ist, weil ich komme aus dem Strudel nicht raus, weil es unten einfach diese Kraft viel, viel stärker ist als oben. Also erst aus der Wanne rausgehen, dann den Stöpsel ziehen? Wäre vielleicht so gar nicht so nicht. verkehrt. Ja. <lacht> <lacht> Gut, aber nice to know, vielen Dank. Dann hatte ich einen Tipp von einem Rettungsschwimmer, wo ich online ein bisschen mich vorbereitet habe, der sagt, geh am besten immer zu zweit schwimmen gehen. Ja. Genau. Also es Erklärt ist, sich eigentlich fast selbst, oder? Ja, also es ist nie verkehrt, jemandem Bescheid zu sagen, gerade dann, wenn man jetzt allein ins Wasser gehen möchte, dass man weiß, okay, gut, ich habe mich irgendwo abgemeldet und hoffentlich macht sich jemand Gedanken, wenn ich nach einer Stunde nicht wieder da bin. Es ist nie verkehrt, zu zweit ins Wasser zu gehen, weil wenn was passiert, haben wir immer noch eine Person, die eventuell besser oder lauter um Hilfe rufen kann, 
die einer Person, die jetzt in Not gerät, noch Tipps zurufen kann und sagt, okay, ganz entspannt, dreh dich beispielsweise auf den Rücken, atme tief durch, wir schaffen das. Man sollte sich ja auch bei den Strecken nie selbst überschätzen. Also ich weiß, ich bin als Kind selber gerne Wetten geschwommen, von wegen, haha, ich schaffe es da einmal rüber und wieder zurück. Und die Strecken überschätzt man halt. Ja, gerade dann, wenn irgendwas passiert, man muss den ganzen Weg, den man halt rausschwimmt, auch wieder zurückschwimmen. Ja, was ich empfehlen kann, ist, wenn man wirklich weiß, man schwimmt lange Strecken durch oder im Autobahnsee hin und her, dass man immer irgendein Rettungsmittel dabei hat oder irgendein Auftriebsgegenstand, der einem, wenn man K.O. oder erschöpft ist, dass man sich an dem festhalten kann. Die schützen nicht vor Ertrinken, das ist ganz, ganz wichtig, aber die halten einen erstmal über Wasser, dass man sich da nochmal beruhigen kann, dass man da nochmal gegebenenfalls um Hilfe rufen kann und nochmal von 12 bis Mittag denkt, was mache ich jetzt eigentlich weiter. Hm. Äh, sehr beliebt sind seit einigen Jahren, äh, haben sich wahrscheinlich auch jetzt nachhaltig durchgesetzt, diese Stand-Up-Pallets, ja. diese Subs. Ja, ich habe auch eins. Ja. Ich habe äh, noch keins. Ähm, aber man sieht sie halt wirklich total viel, Sie sind äh, unterwegs. Auch Thomas Seide, der hier schon mal zu Gast war, mhm. unter anderem, der gibt Kurse. Vincent Jäger war auch zu Gast, Sub Safari. Ist also einfach präsent. Aber da gibt es ja sicherlich auch Gefahren, die man wahrscheinlich einfach total unterschätzt da drauf. Also im Vorgespräch hatten wir schon mal, man steht da halt drauf in der prallen Sonne. Ja. Man könnte umfallen, ins kalte Wasser fallen, direkt genau. äh, Hitschlag, was auch immer. Genau, Kälte Schock, Kälte -Schock, Schock genau. Ja. Aber was, was, worauf sollte man noch achten, wenn man eine längere Subtour macht? Oder genau, also wenn man auf jeden Fall eine längere Subtour macht, bietet sich das auch da an, wenigstens zu zweit unterwegs zu sein. Genügend trinken, Essen mitnehmen, natürlich auch Sonnencreme, um sich vor der Sonne zu schützen. Ich würde auch immer einen Hut aufsetzen, gerne auch der den Nackenbereich einfach schützt. Ein Angelhut. Genau, beispielsweise und hinten dann noch mit diesem Käppchen dran, dass man auch da, so blöd wie es halt vielleicht klingt, immer jemandem Bescheid sagt, okay, hier, pass auf, ich fahre jetzt die und die Strecke, ja, wenn ich in, weiß ich nicht, drei Stunden nicht wieder da bin, dann guck F vielleicht mal. mal ab, bitte. Ja, guck <lacht> vielleicht mal, ob du irgendwo mein Paddel findest. Ähm, natürlich, wenn man merkt, man kann nicht mehr, sich aufs Board hinsetzen, hinlegen, ja, dass man da erstmal wieder schön zur Ruhe kommen kann, die Kräfte sammeln kann. Ähm, genau. Und bevor man halt ins Wasser, also rücksichtsvoll paddeln, also klar, wenn da irgendwelche Boote kommen, die einen mit Absicht irgendwie ins Wasser reinschubsen, fallen lassen wollen, ist natürlich auch nicht so schön. Dann natürlich gucken, dass man wirklich nur da fährt, wo ich auch fahren sollte oder wo ich die Strecke kenne, wo ich weiß, okay, so und so lange brauche ich, bis ich dann am rettenden Ufer wäre oder bis mir jemand helfen könnte. Mhm. Ähm, woran erkennt man denn, dass jemand ertrinkt? Weil ich habe gelesen, das ist gar nicht, gar nicht so, also im Film wird immer Hilfe, äh, Hilfe genau. ich trinke, aber das ist ja wohl gar nicht so, weil man steht unter Schock und man schluckt Wasser, genau. man kann gar, manchmal gar nicht schreien, ja. wo, wo, wo sollte man seinen Blick vielleicht ein bisschen, gerade jetzt an Stränden oder so, hm. sensibler hinwerfen? Genau, also meistens sind, ist, ist das lautlose Ertrinken halt eher das Problem, hm. weil die Leute so im Überlebensmodus drin sind, die haben keine Kraft mit den Armen rumzufuchseln und großartig um Hilfe zu rufen. Was man halt ganz gut, also das finde ich gerade bei meinen Kinderkursen immer sehr wichtig, wenn ich da erkenne, Mund und Nase gehen wie so ein Schwan halt die ganze Zeit hoch. Also dass man da wirklich probiert, die Atemwege über das Wasser zu halten und alles andere sackt einfach ab wie so ein Sack und das ist halt sehr leise, weil sie halt wirklich im Überlebenskampf drin sind, dass man da halt eher hinguckt. Ja? Und gegebenenfalls, wenn man da stehen kann, wenn es nur einen Meter von mir entfernt ist, dass ich da hingehe und das Kind dann hochziehe. Also das hatte ich selber schon im Marienbad, dass da auch wirklich viele helfen. Gerade wenn man da diese orangene Rutsche rutsche rund, runter mhm. rutscht. Aber ich meine, im Marienbad sind ja eigentlich Rettungsschwimmer vor genau. Ort. Genau, ich bin das selbst eine. Dort. Im Marienbad? Ja. Ach, guck an. Ähm, ich komme nächste Woche mit meiner Klasse. Sehr gut. <lacht> äh, ähm, jetzt ich, also an, aber an, an öffentlichen Badestränden, Regattastrecke, Grinnern gibt es keine Rettung schon mal, ne? Genau, also ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber an der Massoburg, an der Regattastrecke, da ja. sitzt ja die DLAG. Ja. Ich weiß aber nicht, ob sie die ganze Zeit über den Strand bewachen. Also das, das weiß ich mhm. nicht. Ähm, wir von der Wasserwacht aus haben halt verschiedene Rettungsbootstandorte. Wir haben unsere Wasserrettungsstation in Wusterwitz. Mhm. Ja, aber so richtig bewachte Badestrände von der Stadt aus gibt es halt nicht. Und das ist halt ein großes Problem. Gibt es denn aber vielleicht die Möglichkeit, wenn jetzt vielleicht äh, Kolleginnen von mir zuhören, mhm. äh, Rettungsschwimmer vielleicht mal anzubringen? Ich sage, wir wollen mit unserer Schule einen großen Badetag machen ja. an dem und dem Strand. Ja. Kann man denn hier einfach beim DRK anrufen? Und was genau. kostet sowas? 50 Cent pro Kind. 
50 Cent pro Kind. Das, das klingt fair. Ja. Ne? <lacht> ich denke, die, die kann auch jeder nochmal übrigen. Also das, kann man, also das kann man wirklich ganz gut machen. Wir haben jetzt auch, vor allen Dingen jetzt in den letzten Tagen, wo der Regelschulbetrieb wieder losgehen durfte und man eigentlich keine Lust mehr auf Unterricht hat, relativ das ist, viele... Nein, da widerspreche ich. Halt. Wir, <lacht> wir ziehen durch. Ja, sehr gut. Aber wir haben trotzdem relativ viele Anfragen bekommen und sichern jetzt auch viele St ähm, Kindergruppen oder Jugendgruppen ab. Mhm. Ähm, da sind immer mindestens zwei Rettungsschwimmer, die sind auch geschult, die bringen ihre erste hilfe sachen mit, sie bringen auch immer Rettungsmittel mit, ja, sodass man halt wirklich auch sagen kann, sie kommen mit einem Einsatzfahrzeug und diese 50 Cent sind da halt ein kleiner Obolus. Ich will an dem Preis überhaupt okay, gar nicht gut. Das klingt, klingt wirklich <lacht> Aber, fair. Also das machen wir halt, das ist gar kein Problem. So, jetzt machen die Schwimmbäder ja gerade alles wieder auf ähm, und die Temperaturen waren lange nicht so, dass man einfach baden gehen konnte. Und dadurch ist es wahrscheinlich auch bei vielen Kindern, gerade bei jüngeren Kindern, einfach der Schwimmunterricht, das Schwimmlernen mhm. auf der Strecke geblieben. Worauf müssen Eltern, ErzieherInnen und LehrerInnen jetzt besonders achten oder sensibilisiert werden beim Hingucken? Oder kann man vielleicht auch zu Hause schon mal zeigen? Oder, ja. Na klar, also es kommt immer noch darauf an, wo man denn jetzt ist. Also wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt mit meiner Kindergruppe beispielsweise irgendwo an einen nicht bewachten Badestrand, dann sollte ich von Anfang an klar definieren, okay, bis wohin dürft ihr gehen und wann dürfen die Kinder ins Wasser, dürfen vielleicht nicht alle Kinder gleichzeitig ins Wasser. Wichtig ist natürlich auch, wenn denen kalt wird oder ich als Betreuungsperson dann sehe, deine Lippen sind schon blau, du brauchst mir nicht zu erzählen, dass sie nicht kalt ist, kommst du aus dem Wasser raus, abtrocknen, aufwärmen. So, wenn sie dann im Wasser sind, wie gesagt, mit dieser Begrenzung würde ich immer gucken, dass wir mehr als eine Betreuungskraft da sind, die dann beispielsweise, so habe ich es im Ferienlager immer gemacht, irgendwo hinstellt und sagt, bis hierhin ist die Grenze mhm. und die dürft nicht weitergehen oder nicht weiter schwimmen. Dieses Unterwasserstuken immer, ja, ist ganz witzig, habe ich auch immer gemacht, aber es kann natürlich wirklich irgendwann, gerade dann, wenn Kinder nicht mehr stehen können, sehr schwierig werden, ja, kann dann auch gefährlich werden. Da würde ich vorher einfach mit den Kindern Regeln aufstellen. Wenn sie jetzt wirklich allein im Wasser sind und ich weiß, ich habe vielleicht nicht Schwimmerkinder dabei, muss man entweder als Elternteil selber, darf, also muss man als Elternteil selber dafür Sorge tragen, dass man geeignete Schwimmhilfen dabei hat und dass man die Kinder nicht aus den Augen lassen kann. Mhm. Darf. Wenn ich zu Hause, nicht jede Familie hat einen Pool, was ja auch nicht sein muss, aber ich kann beispielsweise schon ganz viele kleine Grundlagen üben. Ich in der Dusche, in der Badewanne, Augen unter Wasser aufhalten. Oder mal unter Wasser blubbern, gucken, wie fühlt sich das an. Ich spritze jemandem Wasser ins Gesicht, ja, das kann im Schwimmbad passieren, das kann ich im Pool zu Hause machen, das kann im Freiwasser passieren, dass man dann nicht gleich wieder panisch reagiert, weil davor haben ja auch ganz viele immer ein ganz, ganz großes Problem. Wasser in den Augen, oh Gott, oh nein, oh nein, Hilfe, mhm. wie geht das weg? Versteifen sich so sehr darauf, reiben das aus den Augen raus und konzentrieren sich dann vielleicht nicht mehr aufs Schwimmen. Was ganz, ganz super ist, was man auf jeden Fall als erstes mit den Kindern üben sollte, wie ich finde, ist das Schweben. Ja, also ähnlich, wie man es früher mit einem toten Mann geübt hat, dass die Kinder wirklich... Mit einem toten Mann? Naja, das, ich weiß, <lacht> ja, bei mir hieß es so immer toter Mann. Ich sage auch manchmal Seestern dazu, dann klingt es immer ein bisschen netter. Ja, aber dass man wirklich schön auf dem Rücken liegt, mit Nase und Mund in der Luft ist, ruhig atmet und dann so eventuell so kleine Beinschläge gibt, das kann man auch als Erwachsener noch üben. Mhm. Und da sollte man auf jeden Fall halt drauf achten und jetzt bei den Temperaturen auf jeden Fall viel trinken, schön im Schatten sein. Jo. Nehmen wir mal an, ich merke, mir geht die Kraft aus im mhm. Wasser. Ich habe mich überschätzt. Ich merke jetzt, dass ich mich überschätzt und habe. Und du bist natürlich Bin aber noch raus. nicht in dem Moment, wo ich in Panik gerate. Mhm. Was mache ich am besten in dem Moment, wo ich, ah, okay, alles klar, das will, ich komme jetzt nicht darüber, ich komme aber auch nicht mehr zurück. Genau, also ich habe gerade ins Klo gegriffen, ja? Ja. <lacht> weil ich bin alleine rausgeschwommen. Ich habe vielleicht niemandem Bescheid gesagt, der ein Auge auf mich hat. Ich habe nichts, woran ich mich vielleicht über Wasser halten kann, dann ist natürlich das A und O ruhig zu bleiben. Und ähnlich, deswegen übt man das mit Kindern auch schon in der Wassergewöhnung, diese Schwebelage einzunehmen, das ist halt super wichtig. Also auf Durch den Rücken einfach treiben, Kopf über Wasser lassen. Genau, Kopf über mhm. Wasser lassen, wenn die Sonne dann blendet, dann blendet halt die Sonne. Ja, da muss man halt mit klarkommen. Dann kann auch da Wasser ins Gesicht spritzen, das sollte einer nicht wieder unruhig werden lassen und Panik generieren. Deswegen ist es halt so wichtig, das schon im kleinen Alter oder im jungen Alter zu lernen ruhig bleiben, auch da gucken, okay, wo kann ich mich vielleicht als nächstes festhalten. Wenn ich wirklich gar nicht, nicht mehr kann, dann gibt es ein nettes Wort mit H, das nennt sich Hilfe, das kann ich laut rufen, denn da müssen die Leute gucken. Ja, und wenn ich Glück habe, was ich eigentlich haben sollte in dem Fall, nachdem ich Hilfe gerufen habe, kommt jemand und hilft mir. Aber da sind am besten Badestellen wählen. Na klar, ist schön, wenn man immer auch mal alleine was für sich hat und so. Aber gerade bei dem Badestellen wählen, wo auch andere Menschen sind. Genau, also ich würde mir niemals irgendwo eine Stelle suchen, wo ich ganz alleine bin. Mhm. Ja. 
äh, klar, so überfüllte Badestrände sind einfach nicht schön. Da wäre ich vielleicht auch wieder vorsichtiger, weil man dann vielleicht in diesen Trotz reinfallen kann, auch irgendjemand würde sich schon drum kümmern mhm. ja, und sich halt niemand davon angesprochen fühlt, wenn ich dann auf dem Wasser bin. Mhm. Ähm, in dem Ratgeber, den ich als Vorbereitung gelesen habe, stand auch die, wenn ich mich da so treiben lasse mhm. und halt gemerkt habe, scheiße, ich habe mich überschätzt, mhm. ähm, die Beine Richtung versuchen Richtung, Richtung Strand, Strand zeigen zu lassen, damit ich den Strand im Blick habe genau. oder das Ufer. Genau, mhm. genau. Macht auch total Sinn, weil ich will ja nicht weiter raustreiben. Ich will ja irgendwo auch gucken, wo ich hinschwimme. Mhm. Und vielleicht ist meine Chance dann noch so ein bisschen größer, dass jemand anderes auf mich aufmerksam wird, weil er sagt, okay, der da hinten liegt irgendwie komisch. Ja, ja, der ich, schwimmt irgendwie ich sehr, sehr Seit vier Minuten äh, genau Na, so. Genau. Und dann guckt man da vielleicht auch eher hin und wird animiert dazu zu helfen. Ähm, ich habe noch ein wichtiges Thema. War, habe ich neulich erst, war eine, wurde in einer Serie thematisiert und zwar ist dieses, du hast mich vorhin auch ver verbessert, sekundäres Ertrinken. Was ist ja. das und ja, kennt man das und worauf muss man achten? Also sekundäres Ertrinken ist eigentlich so eins mit der häufigsten Todesfolgen, gerade bei Kindern. Das ist, wenn Kinder, also generell Personen unter Wasser kommen, nicht lange unter Wasser sind, sie quasi erfolgreich gerettet wurden und sie erstmal so den Anschein haben, dass es denen gut geht. Ja, so von wegen, es war ja nur kurz und es war ja nur ein Schreckmoment. Und das ist aber sehr, sehr trügerisch. Also da muss man halt aufpassen. Kann, die Personen, die trotzdem unter Wasser geraten sind, müssen trotzdem sehr, sehr schnell zum Arzt, weil es sein kann, dass sie bis zu 48 Stunden später noch Wasser in der Lunge dann irgendwann haben und im Trocknen dann zu Hause ertrinken. Genau, weil sie sich dann hin, also häufig auch nachts habe ich gelesen, genau. weil da liegt man. Genau, und, man äh, wird wieder ruhig und dann kann sich das Wasser, übertrieben gesagt, schön sammeln. Im eigenen Bett ertrunken dann. Ja. ja, und das passiert halt sehr häufig leider bei Kindern, weil man halt sagt, es war diese Schrecksekunde. Mhm. Deswegen rate ich wirklich allen danach noch nochmal rasch in die Notaufnahme. Genau, und das abklären lassen. Mhm. Aufgepasst auf alle Fälle. Ähm, Selbstüberschätzung war es im Wort, was immer wieder gefallen sind. Ich habe da eine, eine, eine Statistik rausgefunden, auch mit dem Zwei-Quellen-Prinzip geprüft. Mhm. Und zwar 80 Prozent der Personen, die sich überschätzen und an Badeunfällen irgendwie verunfallen, auf welcher mhm. Art auch immer, 80 Prozent sind Männer. Ob es 80 Prozent sind, weiß ich nicht. Wenn du sagst, hast du nach dem Zwei-Quellen-Prinzip überprüft, dann ja. glaube ich dir das. Aber ja, tatsächlich sind es halt eher Männer, die sich überschätzen. Also meistens dann so Frührentner, so ab 50, 55, die sagen, das habe ich schon immer gemacht, ich brauche mich nicht nass machen, ich schwimme seit 26 Jahren die gleiche Strecke hier. Meine Oma hat das seit Quatsch erzählt, <lacht> sozusagen, ja. Ja, aber es ist tatsächlich so, weil gerade Männer halt eher an einem Herzinfarkt beispielsweise sterben. Mhm. Aber auch die Wassertiefe spielt eine Rolle, sind wohl auch, also zu diesen Unfällen gehören ja auch, wo die Wassertiefe einfach unterschätzt oder ja, unterschätzt. Genau, wenn ich wird. tauchen will. Ja, oder einfach ich springe rein, oder weil ich gar nicht, wie tief es ist ja. und zack, auf den Halswirbel. Na ähm, klar. Knackt. Also, ne, wenn ich jetzt einfach hier von der Brücke springe und wenn ich Kerze runterspringen möchte, heißt es nicht, dass ich in Kerze unten ankomme. Ja, also wenn ich da auf die Wasseroberfläche klatsche, hm. Ja, ja, oder das ist, ist ungünstig. Zu, oder das ist einfach zu flach. Ne? Oder, oder ist wir es sehen, zu man, flach. das Wasser ist wir sind nicht in Venedig, wo man äh, den Grund sehen kann, ja. sondern äh, das, das Venedig des Ostens hier Brandenburg. Ja. Aber unser Wasser ist leider nicht so klar, dass wir nicht wissen, ob da irgendwelche Fremdkörper, Fahrräder, weiß ich, genau, was weiß der Deibel, genau. was da drin liegt. Ja? Genau, aber das ist ganz gut. Da tauchen wir mit unseren Rettungstauchern jedes Jahr die Badestrände im Frühjahr ab, dass wir die da wenigstens schon mal von Unrat befreien, dass man an den Badestränden oh, was selber. Was da so raus? Was war das Krasseste bisher? Ein Bagger. Oh, jetzt muss ich überlegen, das Krasseste, also das war tatsächlich letztes Jahr, da haben wir in der Nähe, also am Malgestrand waren wir und ein anderer Wasserretter und ich sind relativ weit nach links gewahrt und haben so den Uferbereich abgezogen oder abgesucht und da war so ein riesen, ich glaube es war ein, also ich sage jetzt, es war ein Tankfass, das war es bestimmt nicht, mhm. aber es war gigantisch, es war super schwer und es war lag da, weil ich weiß nicht wie lange schon drin, also das war richtig krass. Ich, ich weiß gar nicht, wie wir das da rausgeholt haben. Mhm. Mit mehreren Menschen, mit sehr, sehr vielen Menschen. Also das war, glaube ich, so für mich das Krasseste. Ich, ich habe einen Witz für dich, der passt oh dazu. Den nehme ich jetzt mal, der ist zwar flach, aber den nehme ich immer rein. Ist okay. Was ist, was ist gelb, hat einen Arm und kann nicht schwimmen? Was ist gelb, hat einen Arm und kann nicht schwimmen? Ich weiß es nicht. Ein Bagger. Oh Gott. Ich habe aber auch einen richtig blöden Okay, Witz. rein damit. Okay, unter welcher Pflanze darfst du nicht länger als fünf Minuten stehen, sonst stirbst du? Unter welcher Pflanze darf ich nicht länger als fünf Minuten? Keine Ahnung. Eine Seerose. Warum? Weil die Seerose im Wasser ist und wenn du unter so. der Seerose stehst. Hm. Also. Das, äh, okay. Ja. Punkt für dich. Yes. 
Ähm, ich habe noch zwei offizielle Fragen, bevor wir eine schnelle Entweder-Oder-Runde spielen. Okay. Ähm, wie ist das, wenn ich jemand, wenn ich sehe, dass, wenn ich erkenne, okay, der schreit jetzt ja. nicht, aber ich erkenne, da ist gerade ein Problem, der ja. ertrinkt oder sie ertrinkt, ähm, helfe ich? Na klar, natürlich helfe ich. Aber wie? Das ist eine sehr gute Frage. Wie helfe ich? Das Einzige oder das Mindeste, was jeder von uns tun muss, ist einen Notruf absetzen. Niemand verlangt, dass man ins Wasser reinspringt. Ja, das ist einfach super gefährlich. Es ist mitunter lebensgefährlich, wenn ich da einfach reinspringe. Das sagen wir auch immer in unseren Rettungsschwimmkursen. Ein guter Rettungsschwimmer wird nicht nass. Ja, man probiert immer als allererstes die Rettung von nicht Land so aus. Nicht so Baywatch-mäßig genau, in Zeitlupe. Nee, genau, nicht so Baywatch-mäßig, obwohl ich glaube, bei Baywatch auch immer schon diese baywatch bulle ja, mit dabei ja, war. Ja, ja. Das ist schon mal gut. Das ist ein Rettungsmittel. Also ich sollte mich schon wenigstens immer selbst sichern können. Können oder der Person, die da gerade in Hilfe ist, irgendwas zureichen können. Mhm. Weil wenn ich einfach so reinschwimme, bin vielleicht ich das Objekt, was sie gerne unter Wasser drücken möchte, um genau, über Wasser Panik zu geraten. Genau, und kann halt passieren. Und das probieren wir halt unseren Rettungsschwimmern in den Kursen auf jeden Fall auch immer sehr, sehr so zu vermitteln. Ähm, also um, wenn jemand um Hilfe ruft, Notruf absetzen, wenn ich es mir zutraue. Also es ist auch wirklich machbar ist. Es ist jetzt keine Schleuse, es ist kein Kanal, es ist keine starke Strömung. Ich kann schwimmen, ich bin gesund und so weiter und so fort. Dann sollte ich mir irgendwas schnappen, was schwimmen kann, mhm. wenn ich hinschwimmen muss. Ja, beispielsweise ein Rettungsring, die sollten eigentlich an allen Badestränden irgendwo zu finden sein. Oder ich nehme mir, das ist ein Rettungsmittel, mhm. extra für die Wasserrettung konzipiert. Oder ich suche mir ein Rettungshilfsmittel. Lass es eine Luftmatratze sein oder ich schnapp mir ein Ruderboot oder ein Paddel oder, oder, oder. Was ich der Person immer zureichen kann, woran sie erstmal wieder ruhig werden kann und ich sie gegebenenfalls dran rausziehe. Ja. Nehmen wir so mit. Hm? Letzte offizielle Frage, die aber schon nicht in ganz ernsthafte Gemeinde rumgeht. Ähm, der wohl berühmteste Ertrunkene oh unserer Gott. Stadt ist Fritze Bollmann. Ja. Äh, der Brunnen steht in der Hauptstraße, mhm. die, das Lied besagt, äh, die Angel vier drin und er hinten drin. Mhm. Ähm, <lacht> was hat Fritze Bäumann falsch gemacht? Also Schande über mein Haupt, ich kenne nur dieses Märchen, Vorurteil oder wie auch immer, dass er einfach immer gesoffen hat und deswegen aus dem Boot gefallen ist. Man muss dazu sagen, ich komme nicht aus Brandenburg, ich wohne... Er ist seit knapp vier Jahren hier, ja. aber ich verspreche, dass ich mich drum bemühe. Nimmst, dass du, ich nimmst du noch was mit aus dem Podcast? Das ist ja. Schön. <lacht> das aber ist trotzdem nicht unmöglich, Alkoholkonsum und Wasser ja. ist natürlich, da sollte man vielleicht dann gänzlich drauf Die verzichten. Finger von lassen, genau, genau. wenn ich ins Wasser will. Nehmen wir so was mit. dann auch wieder zur Selbstüberschätzung führt, ne? Genau. Und Fritz Übermann war alleine, er hatte war keinen alleine. zweiten Mann bei. Er hatte wahrscheinlich keine Rettungsweste an. Wahrscheinlich zu der Zeit, wo der gelebt haben soll, äh, war das mit dem Schwimmen wahrscheinlich auch nicht jedermanns auch, Sache, ne? Genau, vielleicht war es noch kalt, ich weiß nicht, Eisangeln. Mehr, es, ja auch es kann, sein. Wir werden es nicht final aufklären, er hat auf jeden Fall mehrere Dinge falsch gemacht. Genau. So oder so. Ähm, jetzt zum guten Schluss habe ich noch zwei Rubriken. Die eine Rubrik ist entweder oder, die habe ich schon mhm. ein paar Mal gespielt. Habe ich mir abgeguckt aus dem tollen Podcast Deutschland3000 mit Eva mhm. Schulz. Ähm, die spielt das auch gerne mal mit ihren Gästen. Äh, ich habe für dich auch sieben, habe ich glaube ich gesagt, sieben ah, entweder Gott. oder Fragen mitgebracht. <lacht> Du da musst alle beantworten, musst dich okay. entscheiden. Du hast aber einen Joker. Okay, und ich muss mich schnell entscheiden? Ja, ich, ich sagte dann schon, wenn zu lange da Okay, gut. Also aus dem Bauch heraus, ja? Ja, bist du bereit? Ich denke. Nilpferd oder Seepferdchen? Seepferdchen. Das <lacht> Eindeutig. Super schnell. Pommes mit Mayo oder Ketchup? Mayo. Strand oder Pool? Strand. Eindeutig. Sommer oder Winter? Sommer, natürlich. Ähm, Sprungbrett oder 3 Meter Turm? Sprungbrett. Brust oder Kraul? Kraul. Regattastrecke oder Grillendamm? Grillendamm. Du hast gar keinen Joker gebraucht. Nee, das war ja wirklich einfache entweder oder. Naja, ich ich habe ja gesagt, das ist jetzt. Oh, ich hatte schon Herzrasen schon wieder. Den dieben Kram haben wir ja jetzt schon abgemacht. <lacht> wir lassen das jetzt auch unkommentiert so stehen, weil wir kommen zur letzten Frage. Die stelle ich seit Folge 50 ungefähr jedem Gast. Mhm. Ähm, und zwar ist es ein lokaler, ein regionaler Podcast. Ja, die Leute, die bei mir zu Gast sind, die kann man am Strand treffen. Ja, oder, ja, oder beim Rettungsschwimmerkurs ja. oder im DRK-Kurs oder auf der Straße. Ich ja. nehme mal gerne die Jahrtausendbrücke, das ist ja mhm. ein guter Flanierort. Und dann, ach guck mal, das ist doch die Larissa vom DRK, die Jahrtausendbrücke. <lacht> ich habe da mal zwei, drei Fragen. Du hast beim Entweder-Oder hast du dich sehr schnell für Seepferdchen entschieden. <lacht> ja. Ich finde die Pferde cooler. Warum hast du dich für Seepferdchen entschieden? Hast du kurz Zeit, was möchtest du trinken? Also ja. kurz gesagt, auf welches Getränk müsste man dich einladen, damit du auf einen kurzen Schnack verweilst? Ähm, auf die, also wenn ich an der Jahrtausendbrücke wäre, ich weiß gar nicht, wie das Kaffee heißt, aber da kann man so ein mango soft eis getränk das trinken. Ist, äh, die Kaffeebar. Genau, und wenn ich das kriegen würde, dann würde ich sogar länger als für zwei <lacht> Fragen sitzen bleiben. Okay, das ist also... Und wenn es schon vielleicht ein bisschen später Stunde ist, sondern schon unter, unter, untergehen ist oder so? Dann eine heiße Schokolade mit Fettsahne. 
Kein die Alkohol. geht immer, sehr, kein sehr, Alkohol. Sehr, sehr vorbildlich. Die meisten antworten hier tatsächlich mit Alkohol. Echt? Nee, nee, nee. Also Schoko, also Kakao geht immer. Sehr schön. Larissa, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die, für die Information. Vielleicht noch zum Schluss, ähm, wie kann ich Rettungsschwimmer werden? Möchte ich beim DRK melden einfach. Genau, also Sport wenn ich gerne Rettungsschwimmer werden möchte oder mich generell für die Wasserrettung, für die Wasserwacht hier bei uns in der Stadt Brandenburg an der Havel interessiere, kann ich das ganz einfach auf unserer Internetseite tun vom DRK Brandenburg an der Havel. Wenn ich mich dann wirklich für einen Rettungsschwimmkurs interessiere, einfach bei der Wasserwacht melden unter Fortbildungen. Da gibt es so eine kleine Rubrik, wo man sich auch ganz normal für die ersten Hilfekurse anmelden kann halt mit dem Thema Rettungsschwimmen. Schnell sein lohnt sich, denn unsere Kurse sind immer schön ausgebucht. Okay. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Nehmen wir so mit. Ich, ich würde das auch auf alle Fälle noch machen. Ich gucke mal nachher gleich. Ja. Ähm, bedanke mich ganz herzlich und vielleicht bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Ey, vielen, vielen lieben Dank. Mhm.